A faixa de silicone que é utilizada para tratar o descolamento de retina precisa ser removida do olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esta pergunta muito interessante feita pelo nosso espectador Washington, que é sobre a faixa de silicone que é colocada sobre a esclera para tratar o descolamento de retina. Eu já fiz mais um vídeo bastante interessante falando sobre esta técnica cirúrgica, mas de forma bem resumida, em alguns casos de descolamento de retina, nós colocamos uma faixinha de silicone sobre a esclera, ou seja, sobre a parte branca do olho, para causar uma certa pressão sobre esta área e ajudar a retina a ficar colada não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Ou seja, empurrando um pouquinho a parte branca do olho para dentro, nós vamos fazer com que o EPR, que é a camadinha abaixo da retina, acabe encostando na retina, ajudando ela a colar no local correto. A cirurgia da retinopexia com introflexão escleral, ou seja, ela é feita de forma isolada para tratar o descolamento de retina, ou muitas vezes também a colocação desta faixa sendo associada à vitrectomia, é considerado um procedimento bastante seguro. É claro que qualquer procedimento médico pode ter alguma complicação mas na grande maioria dos casos a colocação desta faixa não costuma trazer problemas para o paciente. Então realmente a ideia ao se colocar esta faixinha sobre a esclera é que ela permaneça no olho do paciente a vida toda, causando essa pequena introflexão, ou seja, este pequeno abaulamento para dentro da esclera para ajudar a retina a permanecer colada. Mesmo que a ideia inicial seja manter este implante em definitivo no olho de quem foi operado, em alguns casos excepcionais nós precisamos removê-lo. Para entender um pouco mais isso, eu trouxe este artigo muito interessante que faz uma revisão de 10 anos da cirurgia de introflexão escleral e que mostrou a necessidade de remover a faixa de silicone em 5,7% dos pacientes operados. A grande maioria dos pacientes onde foi removida a faixa de silicone apresentava uma extrusão dessa faixa e isso aconteceu em 57% dos casos. Extrusão da faixa quer dizer que por algum motivo esta faixa acabou se soltando e acabou abrindo um pouquinho da conjuntiva, ou seja, a faixa ficou exposta. Afinal de contas, esta faixa fica sobre a esclera, mas fica abaixo da conjuntiva, que é uma camadinha muito fina que nós temos recobrindo a esclera. E em alguns casos, esta faixa pode ficar exposta, ou seja, pode haver uma erosão desta conjuntiva e quando a faixa está exposta, nós costumamos removê-la. Em cerca de 8% dos casos houve uma infecção associada a esta faixa fazendo com que ela precisasse ser removida e em 26% houve uma associação da extrusão com a infecção, ou seja, além de estar com a região da faixa infectada, ela também estava extruindo para fora do olho, sendo assim precisou também ser removida. Já em 8% dos pacientes a faixa foi removida porque ela estava causando estrabismo com diplopia, ou seja, o olho do paciente estava ficando na posição errada, estava ficando um pouco torto e isto também estava causando uma visão dupla. Um dado bastante interessante que este estudo traz é que o tempo até necessitar a remoção da faixa de silicone variou muito, sendo que 22% dos pacientes necessitaram retirar essa faixa antes de seis meses de cirurgia e 22% necessitaram após 10 anos de realizada a cirurgia e o restante dos pacientes nesta faixa intermediária. E mais importante do que isto talvez seja o fato de que 8% dos pacientes apresentaram um novo descolamento de retina após a remoção da faixa de silicone. Então apesar de que nós imaginamos que muitas vezes após o paciente estar com a retina bem colada durante bastante tempo, a faixa possa ser removida de forma segura quando necessário, é muito importante acompanhar o pós-operatório desta remoção da faixa, pois realmente em alguns casos pode haver um novo descolamento de retina após a remoção deste implante. De qualquer forma, isto não aconteceu na maioria dos casos, ou seja, mais de 90% dos pacientes onde foi removida a faixa de silicone, a retina permaneceu colada. Espero ter ajudado a esclarecer esta dúvida. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.